Dedim. Telefonumu da almadığım için bugün unuttuğum için yayınlayamadık daha ama eve gittiğimde de yayınlayacağım. Ne diyorsunuz hocam? Erkan biz burada iki yıldan beri bu programı yapıyoruz. Burası İstanbul'un en lüks rezidanslarından birisi. Ve dolayısıyla dediğiniz gibi burası 5 bloktan oluşmasına rağmen çok lüks bir rezidans olmasına rağmen diğerlerinde tamamen elektrik var. Sadece bizim yayını yaptığımız e, binada elektrikler kesildi ve e, teknik arkadaşlar hiçbir problem göremediler bulamadılar ama elektrikler her ne hikmetse 10 dakika kesildi. Ve her ne hikmetse yine bizim e, bu e, jeneratör de çalışamaz duruma geldi. Çalışamadı, o da evet. çok enteresan Ana bir şekilde. Ana jeneratör çalışamadı. Çalışamadı. Bu da çok enteresan. Yani burada e, ya bit yeni e, arıyor muyum? Evet arıyorum. Çünkü e, arkadaşlar çok hızlı müdahale etti. Hızlı müdahaleye rağmen hiçbir aksaklık, hiçbir kesintiye e, rastlayamadılar. Bir arızaya rastlayamadılar. Ama elektrikler çok enteresan bir şekilde... 10 dakika sonra kendiliğinden geldi. Hiçbir arıza belirtisi de yok. Hiçbir bu arıza belirtisi yok. Hiçbir arıza belirtisi İşin yok. tuhaf yanı her zaman çalışan jeneratörlerde bir müddet çalışmadı. Son anda bütün yayın gidiyordu. Dolayısıyla biz birileri rahatsız etmeye devam edeceğiz. Yani daha önce de başımıza çok şeyler geldi. Siz biliyorsunuz biz kamuoyuna pek açıklamadık. Tehditler Doğru. geldi vesaire geldi. Bunlar hiçbir zaman biz birileri gibi hani kamuoyuna yansıtıp kahramanlaşmak istemedik. Ama bugünkü yapılan kesinlikle bir sabotaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki yıldan beri biz buradayız. Tekrar ediyorum burası İstanbul'un en lüks rezidanslarından birisi. Burada böyle bir elektrik kesintisinin olmaması, olması Hatta pek muhtemel değil. Hatta kesildiği zaman da jenaratör direkt devreye, devreye giriyor. giriyor. Çalışır. Çalışır. Hiçbir kesinti olmaz. Hiç belli olmaz. Ama çok ilginç bir şekilde jeneratörlerimiz de çalışmak. Çok ilginç. Haluk Hocam ne diyorsunuz? Ya ben ilk defa böyle bir şeye rastladım. Ama çok mu sürpriz? Olmadı. Bakın arkadaşın dediği gibi sen de öyle hepimiz tehdit alıyoruz. Yıllardır tehdit alıyoruz. Yani bazılarını belki bildirdik, belki bildirmedik. Sineye çekiyoruz. Bir şekilde buyurun gelin diyoruz. Artık biz her şeyi göze almış, yola çıkmışız. Sonuçta bunu yapacaklar mı yaptılar. Bütün teknik ekip burada konuştuk. Hiçbir anlam veremedi. Jeneratörün, ana jeneratörün devreye girememesi çok ilginç. İstanbul'un en lüks binalarından, yani sitelerinden birisi burası. Daha ilginç olan yan binalarda yani, elektriğin olması. Sen çektin, diğer çektin. binalar ışıl evet. ışıl, burada yayın kesiliyor. Sihirli bir el dokunmuş her zamanki gibi. Demek ki birilerini çok fena şekilde rahatsız ediyoruz. Aklıma şey geldi, ismini vermeyeyim. Bir gün iki yıl önce yayına çıkmadan evvel bir uyarı geldi bir televizyon kanalından. Bakın dedi sizden rica ediyorum. Sizin hayatınız için dedi söylüyorum. Eğer bu tür sağlık devlerinin ayağına basmaya devam ederseniz dedi o yetkili kişi. Günün birinde garip bir kazaya kurban gidebilirsin hocam seni seviyorum lütfen tedbirli ol dedi. Ben bunu da unutmuyorum buradan da hatırlatayım. Yani, bu arada e, televizyonun... Televizyon kanalının sahibi e, Mustafa Bey de mesaj atmışlar. Çok geçmiş olsun diyor. Teşekkür Dileklerinde ederiz bulunuyor Mustafa diyor ki, Çok sağ olsun. E, i̇yi yayınlar olur. herkese. E, aşıdan fazla tabi bahsedince diyor. Bu tür sabotajlar kaçınılmaz diyor. E, yani biz e, burada şunu da ifade etmek gerekiyor. Mustafa Bey'e de çok teşekkür ederiz. Kesinlikle. Gerçekten bu haber kanalında bize hiç müdahale etmeden. Sürekli destek oldu. Özgürlüğün oldu. ne demek olduğu. Televizyonda e, müdahale etmeden. Özgürlüğün ne demek olduğunu bizlere öğretti. Gerçekten bugüne kadar iki yıldır burada program yapıyoruz BBN Türk'te. Hiçbir şekilde müdahale etmediler. Tüm baskılara rağmen biliyoruz ki onlara da baskı geliyordu. Ona rağmen bizlere arkadaşlar siz serbestçe konuşabilirsiniz. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Hakaret etmeden, küfür etmeden hiçbir şekilde karışmıyoruz diyerek bizlere çok destek yoldular. Buradan Mustafa Bey yine diğer bütün yetkililere buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben de ayrıca şöyle bir şey söyleyeyim. Sayın Mustafa Kavaf için. Yine medya grup başkanı Fahrettin Bey'e de Fahrettin herkese Bey de, teşekkür tabii. sunuyoruz. Ama özellikle Mustafa Kavaf için şunu söyleyeyim. Gerçekten de bu zorlu süreçte bizim bu programı yapmamamızı kendilerine tavsiye eden insanlar oldu. Ama o hiçbir şekilde bunu kabul etmedi. Hatta bu reklamlarla da ilgili ve dedi ki siz devam edin. Kesinlikle böyle bir baskıyı yaşatmam. O yüzden de kendisine çok teşekkür ediyoruz destekleri için. Bu kanal gerçek anlamda özgür bir kanal olarak Türk medyasında eşsiz yerini aldı. Ve şunu da unutmayalım. Bu konuşmalarımızdan ötürü BBN Türk YouTube'da sansürlenen Türkiye'deki ilk kanal oldu. Evet. Bunu da söyleyelim. Bunu da söyleyelim. Bu da önemli. Defalarca bırakın şeyin bizim kanalın ana kanalın YouTube kanalı tamamen kapatılmak üzere üzereydi ve videolarımız her zaman sansürlendi. 
Ama biz buna rağmen e, yılmadık inşallah. Yani bundan sonra da yılacağımızı pek sanmasınlar. Çünkü Türk milletinin korunması için, tek taraflı yayın olmaması için, küreselci kadroların bu milletin önüne geçmemesi için mücadele yapıyoruz. Bu mücadelemiz bizim için kutsal bir vazife her birimiz için. Burada ölmek vesaire bizi hiç alakadar etmiyor. Çünkü bir gün hepimiz öleceğiz. Ama nasıl öldüğümüz önemli, geride ne bıraktığımız önemli. Serhat Hocam buyurun. Şöyle, benim klasik tweetlerimde şey vardır biliyorsunuz, şaşırdık mı diye. Ben açıkçası hiç şaşırmadım ama üzüldüm. Çünkü biz burada dört medeni insan olarak hiçbir şekilde hakaret kelimesi kullanmadan doğru bildiğimiz görüşleri savunuyoruz. Korku, korkuyor muyuz? Asla korkmadık ve korkmayacağız. Bir tek Allah'a hesap veririz. Hiç kimseye hakaret etmeyiz. Farklı görüşte olan insanları defalarca yayınla davet ettiniz biliyorsunuz. Hiç kimse gelmedi. Arkadan konuşmayı yeğlediler. Ama biz biraz önce de ifade ettiniz. Ölüm diye bir gerçek var. Ölümden de korkmuyoruz. Eninde sonunda bu kainatın bir sahibi var. Eninde sonunda doğrular kazanacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Teşekkür ederiz. Böyle bir e, yayın yaptık bugün itibariyle ve tabii her şeyi yine konuşmaya devam edeceğiz. Bunlar bizi bu baskılar yıldıramayacak ve şimdi kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. İzleyicilerin de tabii yorumları vardır bunun üzerine. Ben telefonumu bugün alamadım. Birazdan onlara da Murat çok Hocam destek bakar. Destek mesajları destek geliyor yani. Şu an yağıyor. Gerçekten Sağ destek olsunlar. mesajları çok yağıyorlar. Gerçekten ee, teşekkür biz ederiz. Biz inanıyoruz. Hocamla hafta sonu Gaziantep'teydik. Serhat Hocamla. Gerçekten orada bizim büyük resim programının açık net söylüyorum ne kadar etkili olduğunu, insanların ne kadar dua ettiklerini ve çok büyük hizmet yaptığımızı orada net olarak gördük. Çünkü herkes bilir ki bu program hiçbir şekilde ne birine bağlı ne birinin dediğini yapan burada doğru neyse çok inceleyip sık dokuduktan sonra milletimize doğruları anlatan program. Biz anlatmaya devam edeceğiz. Buradaki Serhat Fındık Hocam yine Haluk Hocam burada da aynı şekilde biz bu doğruları halka anlatmaya devam edeceğiz. Neler teklif ettiler, neler tehdit ettiler ama biz bugüne kadar bunlara pabuç bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Dolayısıyla birazdan özellikle Dünya Ekonomik Formula ilgili söylediklerimiz herhalde birilerinin zoruna gitti. Evet, Aşılarla özellikle, ilgili özellikle ve şimdi de bu görselleri vereceğiz dedik şimdi evet, ya, şeytan daha, görseller. şeytani görselleri vereceğiz dediğimizde ben emin olun bu görseller çok önemli çünkü özellikle burada Dünya Ekonomik Formuna özgü bir güvenlik teşkilatının oluşturulması ve bu güvenlik teşkilatının arması, simgesi, resim logosunu 33 tamamen, resim 34. Önce tamamen resim 33. şey evet. olarak şeytani bir figür olduğunu açık ne şekilde ortaya çıkaracağız. Çık. Aynı zamanda evet. dünya polisi haline getirmek istedikleri işte bu Davos'u koruyan polisler ya bir sivil toplum kuruluşunun polisi olur mu arkadaşlar ya? Siz bir silah alabilir misiniz? Dışarıda e, belinize silah takarak gezebilir misiniz? Ama bu e, dünya ekonomik formu kendine özgü polisi var. Bu yetkiyi kim veriyor? İşte burada geldi. Erkan Hocam. Hemen. Şimdi bakar mısın buraya? Şimdi beraber kalkalım. Tabii tabii. Tabi. Hocam müsaadenizle. Tabii ki efendim buyurun. Şimdi bu dünya ekonomik formunun kendine özgü polisi. Ben demiyorum bakın burada dünya ekonomik formu polisi yazıyor. Bakın onun şimdi birazdan daha yakın çekimi olanı var. Bu kişi ne yapıyor orada? Bu kişi orayı koruyan kişilerden bir tanesi. Kendine özgü bu dünya ekonomik formunun kendine özgü polisi. Dünya ekonomik formu polisi olarak geçiyor. Bu polisler, bu polisler orada kuş uçurtmuyor ve bu polislerin her birisinde en modern silahlar var. Öyle tabanca filan değil. En modern silahlar var ve bugün itibariyle, bugün itibariyle Amerikalı çok ünlü bir gazeteciyi gözaltına aldılar. Gazeteci soruyor, diyor ki sen beni hangi sıfat alıyorsun gözaltına? açıklayamıyor. Diyor ki ben böyle bir polis tanımıyorum diyor. Dünya ekonomik formu polisi diye bir polis yoktur diyor. Böyle bir beni tutuklama yetkini nereden alıyorsunuz açıklayamıyor. Tabii Ama tabii böyle bir tutuklama böyle yetkisi bir... yok. Çünkü bakın İsviçre polisi değil. Davos nerede? İsviçre'de. Ama İsviçre polisi değil. Dünya ekonomik formu polisi olarak geçiyor. O Hemen ar... 34 Maralı görsel gelecek şimdi. Öyle Peşinden mi? geliyor. Şimdi, dolayısıyla, bunu, bunu dolayısıyla bu kanunsuz ama bütün Dünya ülkeleri bunu benimsemiş durumda. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet geldi. Şimdi bakın burada armada açık ne şekilde? Bakın dünya ekonomik formu polisi yazıyor. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Şimdi gelelim. 
buradaki logoya anlatın siz ben evet. devam edelim. Haluk Hocam anlatmak Hadi ister misin? Anlatayım böyle. Anlatayım. Evet. Ondan de sonra sen devam Şimdi Tabii. arkadaşlar 2016'ya gidelim. 2016'da Gotthard Tüneli vardı biliyorsunuz. Gotthard Tüneli'nde bir açılış yapıldı. Şöyle döneyim anlatayım. Tabii. Ondan sonra Tabii. oradan Tabii. görüyorum Tabii. çünkü. Tabii. Yani Gotthard Tüneli'nde... Biz de oturalım sonra Tabii, ben buyurun. anlatacağım. Bak o tünelde sen biliyorsun korkunç bir ritüel yapıldı. Yaklaşık 70 tane ülkenin temsilcisi katılırken İspanya, İtalya, ondan sonra Fransa... Ee, Almanya'nın başbakanları, cumhurbaşkanları katıldı. Merkel falan hepsi oradaydı. Ve orada inanılmaz bir ritüel yapıldı. O ritüelin en baş şeyi boynuzlardı. Keçiyle bir şekilde işte... E, Geyik başlılar vardı, keçi ha, başlılar şöyle, vardı. Oradaki görsellerde keçiyle insan birleşmesi gösteriliyor. Doğru, doğru. İnanılmaz iğrenç şeyler yapıldı ve alkışlar arasında ve o devlet başkanlarının arasında. Yani ta o zamandan bugünkü bu şeytani... Düzenin sinyalleri verilmişti. Şimdi Davos'taki bu görüntü beni hiç şaşırtmıyor. Bugün pagan ritüellerinin hepsinde keçi çok önemlidir. Keçi inanılmaz keçi boynuzu inanılmaz önemlidir. Çünkü şeytan ritüelin baş şeylerinden biri de özellikleri bir. Bohemond diye bir şey var. Ee, rak toplu biliyor musunuz şeytani Bapomet. şey yapan? Bohemond. Ha Bapomet. Bapomet. Bapomet var onun, biliyorum. Onun ben iki Hatta tane. Hatta Hayko Cepkin ha. son kliplerinden bir tanesini oradan esinlenerek yaptı. Evet. Bir şeytancı davamız <gülüyor> vardı bizim. Evet. Tabii o da e, hiçbir şey çıkmadı ondan. O beni dava etti ama hiçbir şey çıkmadı. E, buradaki Bapomet örgütü eski yani tapınak tamam, tamam. şövalyelerine dayanıyor. Ne alakası var o müzik grubuyla? Ya iri... Ben o şeyi bir inceledim. İnanılmaz. Gene boynuzlar havada uçuyor. Boynuzlu bir şatoya giriyorlar. Her yer boynuz ama. İşte genç bir kız var. En son kurban ediliyor. Ya inanamadım ve YouTube bunu yayınlıyor. Ve müzik parçası diye yayınlanıyor. Yani her yerden inanılmaz bir böyle zihne girecek şekilde propaganda sömrümden mesela tekniği uygulanıyor. İnsanlar öyle bir hazırlanıyor ki. Bu bilinçli seçilmiş. Bu çok bilinçli seçilmiş bir şey. Çünkü burada Bak diyor biz bu şeytanı düzenin tek dünya devletinin kurucusuyuz. Biz bunu getiriyoruz size. Yani insanlara bunu anlatmaya çalışıyoruz diyoruz ki tek dünya devleti gelirken şeytani bir düzen geliyor. Onlar üst akıl değil. Bazıları üst akıl diye insanlara yutturuyor bunu. Bunlar üst akıl değil. Bunlar Allah'ı biliyor. Bak bunlar Allah'ı bilmiyor değil. Allah biliyor. Ama Allah'a karşı çıkan grupta yer alıyorlar. Yani bilmediklerinden yapmıyorlar. Hizmetinde oldukları o şeytani e, yapıya hizmet etmekle meşguller ve bunlar dediğim gibi şu anda bütün dünya devletlerini bir şekilde etkileri altına alan ne yazık ki o finans çevreleridir. Yani bugün Davos dediğiniz zaman Davos onlara aittir. Bugün gittim 1500 uçak gitti. O 1500 uçakta karbon kaç kişi var bilemiyoruz. Bir de karbon ayak izi bıraktılar o kadar. Ha, bir de karbon Biz, ayak izi. <gülüyor> yani eğer karbon yani. ayak izi meselesi. Ben de bunu yorumlayabilir miyim? Tabii ki. Arkaya alabilirsek çok daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Burada ne olduğunu şimdi. Arkaya aldık görseli. Ayağa kalkacağım ben. Hemen şöyle aldık. Çok güzel. Hemen şimdi bakın. Bu uzaktan bakıldığında bir şeytan figürü zaten. Yani bakın şöyle gözler, ağız burada var ve e, şuradan da boynuzları görebiliriz. Hatta kaş Onlar da olarak, kaş yerine da, kaş olarak da görebiliriz. Doğru. Bir şeytan bir varlık bakıyor buradan. Özellikle bu alttaki çizimde ona göre yapılmış. Ama bir kristal enerjisini de yansıtıyor. Tabut da diyebiliriz. Evet. Şimdi benim burada gördüğüm hani inatlaşan keçiler vardı ya bir köprü üzerinde inatlaşıyordu. Ve bu inatlaşan keçiler birbirlerini iterek aslında bir düzen meydana getiriyorlar. Yani sağ elin yolu, sol elin yolu birbiriyle inatlaşıyor. Kaostan kaynaklanan düzen. Aslında burada var olan şey bu Bravo. yasa. Ne yasası? Ee, biliyorsunuz bir filozof var. O filozofun söylediği tez, antitez, sentez. Burada oluşmuş vaziyette. Aslında iyi polis, kötü polis. Burada sanki birbiriyle savaşıyormuş gibi gözüküyor ama bu düzenden de şeytan doğuyor. Bu açık bir gösterge burada. Şimdi Hegel diyalekti diyoruz biz buna. Şimdi burada bir mesele daha var. Keçi sembolü aynı zamanda İsrail'de günah keçisi olarak sembolize edilen Azazel için sunulan bir sunuydu. Azazel kim? Azazel de şeytanın 
iblis olmadan önceki cennetteki ismi. Aziz kul Allah'ın aziz tuttu. Peki Azazel düşüşten sonra özellikle keçiyle sembolize edilmiş ve Kohen Gadol denilen İsrailli baş rahip daha doğrusu Yahudi baş rahip eğer bir halkta musibet meydana geliyorsa o zaman o halkın bütün musibetini sembolik olarak bir keçiye yükler. O keçi çöle bırakılır ya da uçurumdan aşağı atılır ve böylece Azazel'e kurban verilir. Adeta Allah'ın yerine geçen bir yaratıcıymışçasına bu yapılır. Bu yüzden keçi kesinlikle tesadüf eseri buraya konmuş. Burada bir şey daha var Erkan şöyle. Şimdi bakın burada iki tane e, kavga eden keçi gözüküyor. Evet. Keçi inatçılığın simgesidir. Doğru. Bir. Dağ keçisi dayanıklı, inatçı ve ısrarcıdır. Şimdi burada bir iki tane keçi kavga ediyormuş gibi gözüküyor ama bakın sonuç, sonuçta tek keçi olarak gözüküyor. Çok Şimdi doğru. şunu şöyle düşünebilirsiniz Aynen. bakın. İşte e, bir tarafta kapitalizm, bir tarafta sosyalizm. Şimdi kavga gibi e, kavga ediyor gibi gözüküyorlar ama esasında ikisi de işte bu şeytani aklın iki tane eli. Bu şekilde de yorumlanabilir. Bunu şöyle de yorumlayabiliriz Şu, tabii, aslında. Tabii. Hani bir tarafta diyoruz ya Amerikan küreselci, bir taraftan da Çin küreselci Rothschild ailesinin başını çekti. Öbür tarafta Rockefeller ailesi. Bir o, bir onu temsil ediyor olabilir. Sonuçta biz böyle yapsak da aslında biz biriz diyor ama şu alttaki ağızdan çok bana biraz fare kapanını andırdı. O neye benziyor? Ama o bu ilginç bir şey daha, evet. Uzaktan bir, bakınca bu uzaktan. tamamen o bahsettiğiniz sizin şeytani bir figür var ya. Burnu ve ağzı, burnu gibi. Ve ağzı. Evet, evet, evet, evet. Öyle yapmışlar evet. ama şurada hem biraz kristal göndermeli var gibi. İkincisi de Burada bir dikili taş sembolizmi sanki görüyoruz gibi. Yani şu e, form itibariyle bunu daha iyi incelemek lazım. Hani şeye gördüm. benziyor maya, mayaların e, şeylerine benziyor. Hani, 20 ile 0.9'u e, çözemedi var ya. Maya yani tapınakları. buna isterseniz siz e, lotus çiçeği de diyebilirsiniz. Kristal çiçek de diyebilirsiniz. Maya piramitleri de andırıyor. Piramit, Bak, oraya çıkıyorsun ya yukarıya e, evet, doğru. Evet dikili taş da diyebilirsiniz. Herudaki. Bunların hepsi denebilir. Ama buradan bir simge daha çıkıyor. Şimdi bu özellikle boynuz simgeciliği çok önemli. Burada iki boynuzun böyle Tabii getirilmesi. Ki. Şimdi e, solucan delikleri var ya hocam. Solucan delikleri de aslında aynı zamanda iki boynuz gibidir. Yani kağıdı aldığınızda. Tabii. Yani burada bir boyutlar arası geçiş. Hatta Oğuz Kağan destanında Oğuz Kağan simgesinde boynuz vardır. O boynuz aynı zamanda Öküz Kağan diye de anlatılır. Yani Öküz, Oğuz, Okuz, Okuz. Gerçi ok Tabii ki, olarak da anlatılır evet, ama evet. aynı zamanda Öküz olarak da adlandırılır. Buradaki boyut sembolizmi şu. Biliyorsunuz Yerin altında sembolizmde dünyayı baş üstünde tutan, boynuzları üzerinde taşıyan bir boğa vardır. Bu bir mitolojik bir sembol. Bunun anlatmak istediği şey boğa aynı zamanda toprakla iç içe olan bir hayvan. Evet. Yani boğa ile birlikte siz toprağa sürersiniz, inekle birlikte siz yaşamı var edersiniz veya etinden sütünden faydalanırsınız. Bütün bunlar inek, boğa vesaire. Yani dünyanın sembolüdür boğa aslında dünyanın. Buradan anlaşılan şey dünyanın yaratıcı meleği yani onlara göre ama bizim için dünyanın dizayn eden meleği Melek Mikail'dir. Şimdi Azazel ile Melek Mikail arasındaki problem şu Azazel Melek Mikail'in rolü çalmaya çalışıyor burada. Boynuz sembolizmini kendine atfetmeye çalışıyor ve o yüzden boynuz sembolizmi boyut sembolizmidir. Boyutlar arası geçişi de ifade eder. Bu Gotthard tünelinde de tünelden geçiş olarak evet, ifade evet, edilmiştir. Evet, bravo, Çünkü ki. tünelden varlıklar Boyut, çıkmıştır. Evet, varlıklar boyutlar arası için. varlıklar. Burada aslında o boyutlar arası varlıkların baş mimarı şeytan yani o türün işte cin dediğimiz türün baş varlığı ve onların yöneticisi ve biz bu boyutlar arası varlıklar adına sizi yönetiyoruz. İmajı verilmiş. Evet. Burada e, tabi siz ezoterizm e, yönünü iyi anlattınız. Burada hukuki yönü de böyle bir polis teşkilatının ne kadar kanuni olduğu. E, dolayısıyla Amerikalı gazetecinin o tutukladıkları e, daha doğrusu gözaltına aldıkları gazetecinin sorduğu soruyu ben de soruyorum. Yani bu yetki dünya ekonomik formu bir sivil toplum kuruluşu. Dolayısıyla hiçbir resmi yönü yok ama kendine özgü polisi var. Böyle bir şey olabilir mi? Yani her toplantıda bu polis görev yapıyor ve de İsviçre polisi, İsviçre kanunları buna karışamıyor. Böyle bir dünya var mı? Tıpkı işte bu bir banka var, Uluslararası Ödemeler Bankası. O da aynı şekilde. Onun da kendine özgü bir koruma sistemi var, bir güvenlik sistemi var. Orada mesela 
Dünya Ekonomik e, Uluslararası Ödemeler Bankası'nda da hırsızlık olsa e, İsviçre polisi müdahale edemiyor. Kendi e, po- şeyi var, e, korumaları var, kendi polisi var, kendi güvenliği var. Tamamen kendi güvenliğini kendisi sağlıyor. Özel yasalara tabi. Şimdi bu Dünya Ekonomik Forumu da aynı şey. Ve oraya giden insanlara da ben pasaport sorulduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bu da çok önemli. Yani tek dünya devletine giden yolun e, yol dünya ekonomik formundan geçiyor. Daha konuşacağımız tabii maymun çiçeği var. Şey, evet maymun çiçek büyüsüne geçelim bence. Çok konumuzda evet. bekledi ama hocam esas mesele de bu zaten. <gülüyor> Şimdi yeni bir pandeminin eşiğinde miyiz diye. Yine bildiğimiz Bengi Başerler, Mehmet Ceyhanlar <gülüyor> televizyona çıkmaya başladı. Bir köpürtme yapılıyor. Ne olacak tekrar maske mi takacağız? 21 günlük. Tekrar karantina süreçlerinden bahsediliyor. Ne diyorsunuz? Maymun çiçek virüsünü açıklayabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi biraz önce Haluk hocamız da anlattı. Dedi ki bir çiçek virüsünden sürekli hayırsever bilgisayar yazılımcısı ya da bilgisayar teknisini dünyanın en zengin insanlarından hayırsever kişi Bill Gates bu aşıyı ellerinde ürettiklerini ve sürekli çiçek virüsünden de bahsetmişti. Şimdi bakın maymun çiçek virüsü yeni bir virüs değil. Nasıl ki insanlardaki çiçek virüsü belki de dünyada e, tamamen olmasa bile tama yakın eradike edilen yani ortadan kalkan aşıyla e, tek virüs e, olmakla birlikte maymun e, çiçek virüsü de maymunlara has veya kemirgenlere has bir virüs. Bugüne kadar insanlara bulaşma şekli e, bildirilmiş gerçekten ama en çok nerede Afrika'da. Afrika'nın batı ve ortasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Nijerya'da o civardaki ülkelerde ve e, her yıl yüzlerce e, kişi buralarda bu virüs nedeniyle e, hastalığa yakalanmakta bir kısmı ölmekte. Ne zaman gündeme geliyor? İşte yavaş yavaş bilgisinin hazırlama aşaması. Çünkü her zaman yaptıkları gibi önce bir işaret fişeği atıyorlar. Aynı koronavirüs pandemisinde olduğu gibi siz bunu defalarca anlattınız. Biliyorsunuz koronavirüs pandemisinden önce bir tatbikat yapılıyor. Bu tatbikatın adı neydi? Ee, olay 201. Bravo. Aynı tatbikatı maymun çiçek virüsü için de yapıyorlar. Ee, bu e, tatbikat bir yıl önce, şöyle ben hemen size söyleyeyim. Münih Security Conference yani Münih, Almanya'nın Münih e, e, e, şey, şeyinde. Güvenlik konferansı. Evet Münih güvenlik Hocam, konferansı. Hocam ne kadar ilginç değil mi? Açıklamayı da orada yapıyor. <gülüyor> 2000, 2000, 2021 Mart'ında yapılıyor. Bakın bundan bir yıl önce. E, ve burada 19 tane çok e, etkili lider ve e, uzman ki bunları bilmiyorum kim olduklarını. Burada bir senaryo düzenliyorlar. Bu senaryoda öldürücü, tüm dünyayı içine alan, çok e, alışıla gelmişin dışında bir monkey pox virüsü yani maymun Aynen. çiçek virüsü nerede çıkıyor biliyor musunuz ilk kurgusal bir ülkede çıkıyor bu kurgusal ülkenin adı Brinia size hangi ülkeyi çağırıyor Bravo nereden çıktı zaten Brinia bakın ve bu 18 ay içerisinde tüm dünyaya yayılıyor böyle bir senaryo yapılıyor ne zaman Mart 2021 tarihinde Peki aynı şeyi biraz önce söyledik. Koronavirüs için de yapıldı. İşaret bir şey atılmış zaten. Tatbikatı yapılmış. Peki daha sonra ne oluyor biliyor musunuz? Aşısı zaten var. Bu 2021'den önce aşısı da üretilmişti. 2019'da. Evet hatta. bravo. 2019'da. Hocam Ellerinde var. O sizin e, sizi destekleyen görseli de getirsin Tabii. arkadaşlar. Resim e, Çok 10, iyi oldu. 9, 9 numaralı görseli de ekrana verelim. Numaralı. Evet, 9 numaralı görseli. Bir dizi enteresan şeyler de oluyor bu arada. Evet bakın. Mesela burada. Hocam Burada hocam burada bu, bu şey siz 2000 atma. sağdaki 2018 26 Eylül tarihli aynı resmi kullanıyorlar. Aynı resmi kullanıyorlar. Tarihler değişik. Arada 4 yıl fark var. Sanki yeniymiş gibi e, maymun çiçek virüsünün e, etkilediği bir insan. Algı yapıyorlar. Yani Algı. bakın aynı İngiltere'de çıkmış o zaman da hocam. Evet bravo. Orada İngiltere'de çıkmış. Aynı şeyi alıyorlar. Diğer taraftan The Independent da resim yeni bakışı da alalım mı? Peki <gülüyor> aynı şekilde ben de size Şimdi göstereyim. Gazete de çok evet. önemli. Bakın in, tabii, The tabii, Independent, Independent çok önemli gazete evet. değil mi hocam? Evet, evet. Şeyde evet. şuradaki kaynak da CNN. Bu da CNN. <gülüyor> Kısa bir ara vereceğiz birazdan ama evet. resim 19'u da alalım. Evet. Şu evet. görseli hatırlıyor musunuz? Bu görsel sürekli önümüze geliyor. <gülüyor> sürekli önümüze geliyor. <gülüyor> Bu çocuğu geliyor. bir tanımak lazım. Kim acaba yaşıyor mu? Bu çocuğu da yavrum yani evet. Geçmiş inşallah olsun. geçirmiştir. 2014 bu arada. Evet, Hayattadır. 2014'te bu bir Fransız 
E, gazetesinde Ajans hatta... Pres geçmiş. Ajans, Ajans Pres. Tabii, tabii, tabii. Ajans Ajans Pres geçmiş. Önce, 2014 Ajans. yılında şimdi bizim medyamızın sürekli kullandığı evet. görsel de buydu. Bu. Yani evet. özeti e, izleyenler şöyle diyebilir. Ne anlam ifade ediyor? Anlamı şu. Bakın eski görüntüleri kullanarak yeniymiş gibi insanları korkutuyorlar. Algı operasyonu böyle bir şey işte. Bu kadar Algı basit. operasyonu böyle bir e, şey. Algı operasyonlarıyla hareket ettiriliyoruz. Şimdi birazdan kısa bir araya gideceğiz ama Gitmeden önce maymun çiçeği virüsünün özelliklerini anlatacağımızı beyan edelim. Serhat Fındık hocamız burada açıklayacak ve gerçekten ne kadar tehlikeli ve sebebi nedir? Kısa bir ara. Deler Demir'in sunduğu büyük resim devam edecek. Deler Demir'in sunduğu büyük resim devam ediyor. Büyük resim kaldığı yerden devam ediyor. Sayın Nilgün Soydemir hanımefendiye. Bizim için telaşlanmış, dolayısıyla e, Ankara'yı aramış, e, Ankara'daki binamızı aramış, oraya ulaşmış ve hepimize teşekkür etmiş. Bu yayında emeği geçen herkese ne cesaretlerinden dolayı teşekkür etmiş. O yüzden Sayın Nilgün Soydemir'e çok teşekkürlerimizi iletiyoruz her birimiz. Sağ olsunlar biz yayınlarımıza her şeye rağmen devam edeceğiz. Bu arada tekrar hatırlatalım yayınımız sabotaja uğradı ve yüzde birlik bir enerjimiz kalmıştı. E, o da gitseydi bütün kanal zarar görecekti hatta uydu yayınından çıkacaktı tekrar girilecekti ve uzun iş tabii ki bunu atlatmış olduk. Serhat Fındık hocam maymun çiçek virüsünü evet. anlatıyordu şunu sormuştum. Bu virüs ne kadar tehlikeli? Bunun gerçek sebebi nedir? Gerçi biraz açtınız Bill Gates zaten evet, bunun evet, zeminini evet. hazırlamıştı dediniz. Hatta biyoterörizmden bahsetti Tabii. bir videosu var. Ve çiçek virüsünün biyoterörizm içerisinde kullanılabileceğini de söylemişti. Buyurun hocam. Çok ideal bir virüs olduğunu söyledi biyolojik silah olarak. Şimdi İngiltere'de bir şey var biliyorsunuz. National Health Service diye. E, ulusal Sağlık Servisi. İngiltere'nin en önemli dört sağlık kuruluşundan biridir. Tamamen İngiltere Devleti tarafından fonlanmaktadır. İngiliz vatandaşlarının vergileriyle, ödediği vergilerle kendi idamesini sürdürmektedir. Ve bunu şunun için örnek gösteriyorum. Yani İngiltere'nin belki de sağlık politikasını belirleyen en önemli kuruluşlardan bir tanesidir. Pandemi sürecinde de böyle oldu. NHS harfleriyle kısaltılıyor. Şimdi bakın bu, bu NHS'nin, şimdi biraz önce hani bir şey yapıldı. Tırnak içinde tatbikat yapıldığını söylemiştik Münih Güvenlik Konferansı adı altında. Birinya diye bir ülkeden bahsediliyordu. Şimdi Birinya denilen ülkenin en önemli sağlık kuruluşlarından biri olan NHS'nin 2 Kasım 2021 tarihinde yani bundan yaklaşık 6-7 ay öncesinde monkeypox ya da maymun çiçek virüsü ile ilgili bir madde var. Bu madde şu, hafif bir hastalık genellikle, tedavisiz iyileşir, bazıları ciddi belirti gösterirse bile bunlar özel merkezleri vardır, o merkezlerde tedavi edilir. Bu maddeyi niye okudum? Bu madde şu anki güncellenmiş bu e, ulusal sağlık servisinin e, şeyinde sitesinde yok, bu madde çıkartılmış. 19 Mayıs 2022 tarihinde, İnsanlar arasında yayılımı çok nadir. Yayılabilirse de çok çok minimumdur. Bu madde de çıkarılmış. Yani şu anki mesela bugün girip de bu sitenin şeyine bakıldığı zaman monkeypox, maymun çiçek virüsü nasıl bir hastalık denildiği zaman bu maddeyi de göremiyorsunuz. Panik artsın diye. Tabii. Çünkü bunlara da bakılabilir. Yani kaynaklar hatta bu 27 numaralı görselde o yani şeyler Yani evrakta var. sahtecilik yapılıyor. <gülüyor> ya da update ediliyor. Evet, Gülüyor. internet Güncelleştiriliyor. Bu arada George Orwell'ın 1984 Tabii. senaryosuna benziyor. Çünkü her yeni bilgi geldiğinde eskisi siliniyordu. Tabii. Hafızalardan da siliniyordu. Yani. Ama her şey çıkarılmıyor. Eklenenler de var. Basın burada <gülüyor> tam, tam, tam net değil ama. Tam ekran versin. Şimdi tamam. kırmızı tam ekrana verirse evet, yine de okunmayacaktır büyük tamam. ihtimalle. Ben buradan söyleyeyim. Söyleyin. Kırmızıyla kırmızı kutucuklar çıkartılanlar, yeşil kutucuklar eklenenler bunlar soldan sağa doğru güncelleşmiş sitesi. En sağ taraf güncelleşmiş kısmı. Gün, günümüzdeki kısmı. Şimdi çıkar eklenenle son 3 hafta içerisinde 
Maymun çiçek virüsü bir kişiyle temasta olan kişi hemen ve hemen sanki çok ölümcül bir hastalıkmış gibi oranın İngiltere'nin sistemi farklıdır. Hemen aile hekimini biraz ona benzettik biz. Aile hekimini arayacak veya 111 acil kodunu arayacak. Bu madde eklenmiş. Halbuki bakın ölüm riski çok düşük. Bulaşıcılık yok insanlar insanı. Ne zaman tu. Ne evet. yoktu? Evet. En son 2021'de yoktu. Hatta Mayıs 2022'de bile. 19 Mayıs'ta bile yoktu. Yoktu. Evet evet. Yani bundan 10 gün önce. Hatta 10 gün de olmamış. 5 gün önce <gülüyor> yoktu. Öyle bir şey yok. 5 gün içerisinde bir anda değişti. Şimdi var. Aha. Çıkartılan ne? Bakın çok enteresan. Çoğunlukla e, bulaş olan kişiler yani hasta olan kişiler çoğunlukla birkaç hafta içinde kesinlikle kendiliğinden iyileşir. Bu madde de çıkarıldı. Peki ne oldu? Eklenen bir eklenen daha var. 21 Mayıs'ta iki gün sonra ekleniyor. Yakın temasta yakın temasta bu maymun çiçek virüsü yayılabileceği için bakın bundan önce yoktu <gülüyor> çok nadirdi yayılabileceği için teşhis konulduysa izole edilmelisiniz. 21 yani gün. <gülüyor> 21 gün karantina altında. Neye göre? Neye göre? O mucizevi test. Bravo. Şimdi o testin menşeini açıklayacağım size. Şimdi koronavirüs pandemisi ilk nerede bildirilmişti? Wuhan'da. Wuhan'da. Peki siz bu test nereden menşeyi vardı? Almanya'da. Şimdi bakın ne kadar güzel. Hep böyle iş bölümü yapıyorlar. Hani siz şeyi logosunu anlatırken iki keçi söylediniz ya böyle. Evet. Karşılıklı. Halbuki birbirlerine karşı düşman değiller. Birbirlerini tamamlayıcı. Şimdi orada test kiti Almanya'dan menşe almıştı. Virüs Çin'den menşe almıştı. Şimdi burada virüs nerede? Afrika kökenli ama İngiltere şu anda merkez olarak. Birinya yani o bilinmeyen ülke. Peki test nerede oluşturulmuş? Çok enteresan. Wuhan laboratuvarında. Hmm. Evet. Değiş tokuş yapmış. PCR test kiti. <gülüyor> Ve çok enteresan Sıra bir şey söyleyeyim şimdi. size. Bugüne kadar Çin'in tarihinde, sağlık tarihinde böyle bir monkey pox yani maymun çiçek virüsü vakası yok insanlarda. Ama bu Ama test onlar geliştiriyor. Orada. Çok ilginç. Evet. Çok ilginç. Tarih kaç biliyor musunuz? Şubat 2022. Ha, zaten geliyorum demiş. Evet. Şimdi e, vakalar biliyorsunuz çıktı. O vakalardaki test şeyi teşhis yöntemi ne biliyor musunuz? Bu Wuhan'daki PCR kiti. Bir tek kanseri teşhis edelim. <gülüyor> Şubat 2022. Bir şey ya. Wuhan. Hocam siz bu araştırma konusunda bizi geçtiniz. Estağfurullah. Çok önemli Şimdi daha bilgiler, enteresan evet. bilgiler söyleyeceğim size. Tabii sizin konunuza giriyorum. Çok özür dilerim. Estağfurullah. estağfurullah. Hocam, estağfurullah. Hocam, estağfurullah. Hocam, estağfurullah. Hocam, estağfurullah. Hocam, Yoksa yani ben sadece bu konuda amatörüm. Yok, şimdi bakın hocam. şimdi bakın ne oluyor? Şimdi bu tatbikat yapıldı. Şimdi virüs de yayılıyor ya. E tabii bazı insanlar da bunu hazır olarak bekleyenler var. Peki bu ekleyen, bekleyenlerden bir tanesini Bugüne kadar çok şaibeli işler yapan iki tane şirket var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir tanesi Emergent Biosolutions diye geçiyor. Bir diğeri de SIGA diye geçiyor. Peki bu iki şirketin ortak özelliği ne? Tesadüfe bakın ki bu iki şirketin de ortak özelliği çiçek virüsüne karşı bir tedavi geliştirmişler. Peki bu tedavi sürecinde yani geliştirdiklerini ilan eden iki tane şirket bu dünyadaki. Amerika'da da iki şirket var. Aşıdan ziyade bir de ilacı var. İlacın adı TPOXX diye geçiyor. Ve SIGA şirketinin ürettiği tek ilaç bu. Başka hiçbir ilaç üretmemiş. Peki bir bakın çok enteresan şeyler söyleyeceğim şimdi. Ve biliyorsunuz Amerikan borsası çok önemlidir. Amerikan borsasında biosolüsyon, şey emergent biosolüsyon şirketi %12 değer kazanıyor. Geçen i̇şte, hafta içinde. Evet. SIGA %17 değer kazanıyor. Daha çıkmadan mı? Hayır. Çıktıktan sonra mı değer kazanıyor? Bu şu, şu anda işte. Şu son, anda son 10 gün içinde. Çok büyük rakam ama. Tabii Bütün çok büyük rakam. Bakın sonra ne oluyor biliyor musunuz? <gülüyor> Bu kişiler kimler? Şimdi çok daha enteresan kısmına geleceğim şimdi. Şimdi özellikle SIGA şirketine burada dikkat çekiliyor. SIGA şirketinin sahibi Ron Perelman diye bir insan. Ron Perelman Clinton ailesiyle ilişkileri olan bir kişi. Yine Demokrat Parti ile ilişkisi olan bir kişi. Ve sizin çok iyi bildiğiniz bir isim daha Epstein. var. Epstein. Bravo. <gülüyor> ya, bu kadar basit. Epstein'e de troubling ties demiş. Yani can sıkıcı ilişkileri var. Peki ne yapmış bu biliyor musunuz Perelman? 
elindeki tüm varlıkları likidite etmeye başlamış. Yani nakite çevirmeye başlamış. Daha sonra ne oluyor? Ee, i̇şte burada... Hikaye çok hikaye, hikaye, hikaye, Ama bir hikaye, dedektiflik hikaye. hikaye. Evet, Buralara yani. kadar gidiyor. Sen hocam bu sefer çok <gülüyor> yani, yaptı. birileri Aynen. bir şekilde bunu önceden hissetmiş. Üstün zeka ve üstün öngörüsüyle. Ve buna böyle bir pandemi çıkacağını hissetmişler. Ve bu pandemi çıkabilecek virüsü de hissetmişler ve bulmuşlar. Tahmin etmişler. Evet. Ve bu virüse karşı ilaçla geliştirmişler. Bunu da ilan etmişler. Ne zaman? İşte bu e, monkeypox, maymun çiçek virüsü Avrupa'da görülmeye başladıktan sonra. Şimdi birileri köşeyi dönerken birileri de kurban olarak karşımıza çıkıyor. Özet olarak ben şunu anladım hocam e, müsaadenizle. Tabii. Yani bu salgınlar, sahte salgınlar oluşturuluyor. Onların daha önce her türlü lansmanı yani tanıtımı alt yapısı hazırlanıyor. Alt yapısı hazırlanıyor. <gülüyor> Bundan ciddi para kazanan şirketler oluyor ve de esasında öldürücü oranı çok düşük olmasına rağmen, yayılma oranı çok düşük olmasına rağmen işte televizyonlara bazı isimleri çıkarıyorlar, insanları korkutuyorlar. Sanki gerçekten böyle çok hızlı yayılıyormuş. İşte şu ülkeye de sıçradı. Ya PR için... çalışmasını yaptı. Tabii Türkiye'de. yani ya bizim bir de Sağlık Bakanlığı'na geldi. Türkiye'de böyle bir şey görülmemiştir. Ya zaten görülme dur bakalım bir yani demek ki hocam dediniz ya hani İnsandan insana geçmesi çok zor. Yani bu maymun çiçeği ki bu çok uzun süreden beri olan bir çiçek Tabii, şey hastalık biliyorsunuz. Çok dokunacaksınız gibi. hastanelerde evet, evet. o kişinin yanında kalacaksınız da efendim haşır neşir olacaksınız. Ya ne oluyor arkadaşlar? Her türlü hastalık için geçerli değil mi hocam Kesinlikle bu? Geçerli. Yani, yani şu, o zaman her türlü hastalığı sen salgın olarak sunabilirsin. Şimdi şu tehlike var hocam daha iyi açıklayacak. Şimdi ne olacak biliyor musun hocam böyle giderse? Her zonayı bunlar ya. maymun çiçeği olarak <gülüyor> işaretleyip diyecekler ki hani... Murat Akan demişti ki zor geçiyor. Bak geçti işte çiçek hastalığı var diyecekler. Ama o çiçek o çiçek değil ki. PCR'a göre yine tanı konuyor. Öyle bravo, değil mi hocam? Bravo. PCR teşhisi, PCR yöntemi bizzat mucidi Profesör Mulis tarafından mekanı cennet olsun. Biliyorsunuz şüpheli bir şekilde öldü pandemiden doğru. önce. Öldürüldü Tem benim Temmuz nazarımda 2019 öyle. Temmuz yılında e, yanılmıyorsam evinde ölü olarak bulunuyor. Resim 20'yi de alalım. Şimdi... Ee, bu meşhur e, biraz önce söyledim ya İngiltere'nin en önemli sağlık şeylerinden biri servislerinden biri e, bugün itiba dün itibarıyla bir şey yaptı uyarı yaptı dedi ki şöyle <gülüyor> çok, yani bir taraftan gülüyorum çok özür dilerim e, monkeypox yani maymun çiçek virüsü vakaları artıyor et yiyenlerin dikkatinizi çekeriz dedi. Şimdi nereden nereye yani. geldik şimdi? Yapay ete geçiyoruz. Evet. Geldik mi Haluk Bey yap yapay ete hocam? Işte, He? Sonuçta hep söyledik işte. Bir de şimdi hayvanlar... Özellikle et yiyenleri uyarıyor. Bakın bu yani şey değil şaka yapmıyorum ben şu anda. Şimdi bu nasıl bir şey oldu şimdi? İnsandan insana nadir geçen, maymunların ve kemirgenlerin ana konak olduğu, insana geçse bile çok nadir geçiyor, insana geçse bile çok nadir ölüme yol açan bir şey için, tırnak içinde pandi pandemi de olmadı da bir hastalık için, Et yiyenlerin uyarılması ne, ne anlama geliyor? İşte biraz Küresel, önce DSO ile birleştirdi. Bir plan. Ne, ne dedi? Gıda krizi kıttık. Evet et. evet yani Hepsini sağlık bakanı da bunu söyledi. Fahrettin Koca da ha. bunu söyledi. Işte, Dolayısıyla gıda... ne yaptık? Hemen komple teorisyon olarak bağlantıyı <gülüyor> kurduk. Ne çıktı? İşte büyük <gülüyor> plan bu. Ama, ama, büyük ama plan bu. arkada arkada Sayın Murat evet. Akan hocamın da daha önce de defalarca ha, dile evet. getirdiği. Bu ölenler değil mi? DSÖ'nün kurallarına öldürülen diyeceğiz mi? Öldürülen, öldürülen diyeceğiz. Devlet başkanları. Karşı gelen ve öldürülen devlet başkanları. Aşı almak istemeyen devlet evet. başkanları tek tek ortadan kaldırılıyor. Hemen söyleyelim. Bakın. Tanzanya çok iyi hatırlıyoruz. The Guardian gazetesi ölmeden birkaç ay önce bu adamın işi bitirilmeli demişti. Açıkça böyle demişti. Hedef gösterdi. The Guardian şey. yani küreselcilerin gazetesi hedef gösterdi ve maalesef öldürüldü. John Magufuli 17 Mart 2021'de test kitlerindeki o abuk subukluğu ilk anlatan dünya lideridir. Dünya lideri işte böyle oluyor. O şeyle Gülüş kavurma falan anlatmıştı Onu geçmeyelim. Ne yaptı? Bu o testleri boşa çıkarmak için karpuzdan, karpuzdan keçiden vesaire yaptı. böyle Hepsi testler çıktı. alarak gönderdi. Pozitif çıktı, çıktı testleri. Peki o akıl ona nereden geldi? Kendisi kimyagerdir. Evet. O yüzden de bu işleri az çok bilir. Evet. Maalesef Ama iki öldürüldü. ay sonra öldürüldü. öldürüldü. Fil dişi sahili siz de bahsetmiştiniz. Evet. Ee, bu Bakayoko. Evet 
Ölüm tarihi 10 Mart 2021. Neden öldürüldü? Ee, siz de söyleyin. O da o şekilde hem aşıları kullanmak istemedi hem de bizim ülkemizde şey yoktur. Biz Dünya Sağlık Örgütü'nün burada böyle bir çalışma yapmasına gerek duymuyoruz dedi. O da gitti. Esvati ne? <gülüyor> Aynı şekilde aşı istemedi. Aşı istemedi. Ve de e, burada test yapmaya da gerek olmadığını söyledi. Testin panik oluşturduğunu söyledi. Ve de ne oldu? Bu da öldürüldü. Diye. Ee, Burundi Devlet Başkanı e, yine... Burundi Devlet Lukurum Başkanı da Zinsan. çok enteresan bir şey oldu. O da e, 20 milyon e, dolar rüşvet teklif edildiği açık ne şekilde ortaya çıktı. Aşıları kabul etmedi. Maalesef o da öldürüldü. Yani evet. Ambroso Dlamini, Pierre Nukrunziza, yine Hamet Bakayoka ve Jean Magufuli aslında öldürüldü. Yani aniden ecelleri geldi. Kendini kaybettik. Yaşlarına da baktım şöyle 61, 56, 52, 55. Hocam yani. bunların çoğu kalp krizden öldü. <gülüyor> Kesin öyle. Ve kalp biliyorsunuz öldü, Tanzanya oldu. Devlet Başkanı Jean Magufuli 15 gün kayboldu. Nerede evet. olduğu bilinmedi. Evet. Maalesef. Size bir e, şüpheli ölüm daha göstereyim. Tabii. Mi? Tabii. Luke Profesör Luke Montaigne'dir. Maalesef. Dünyanın gelmi, gelmiş geçmiş en büyük virologudur. Maalesef Fransa'da bir özel hastanede e, tedavi altına alındı. Nedeni bilinmeyen bir e, şikayetler sonucunda güya ve daha sonra öldü hastanede. Daha hala neden öldüğü bildirilmedi. Bildirilmedi maalesef. Evet. Şimdi bu görüntülere gelmişken hocam müsaadenizle Tabii. bu dört numaralı dört numaralı e, görselimizi de alalım. Şimdi onu atlamayalım. Tabii. Geçtiğimiz günlerde gerçi biraz konuştuk ama Bilge ne dedi? Ya biz bunun grip olduğunu yeni anladık dedi değil mi? Aynen öyle dedi. Ya, biz ne zaman söyledik? İki yıl önce. Yani daha henüz işin başında. Şimdi e, kanıt olarak da bu e, dört numaralı birazdan gelecek görseli göstermiştik. Ki Tam ekran, bunu, e, bunu daha önce programda gösterdiniz. Tabii, gösterdim bu açık net şekilde. Tabii. Şimdi Bilge İsi yalanlayan şey olduğu için söylüyorum. Ya biz konuştuğumuz zaman hepsini belgeledik. Yani bakın Burada ne diyor biliyor musun? Kısacası korkunç sorumsuzluk diyor. Hı hı. Diyor ki burada Çinli bilim insanları yeni bir virüs üretti. Laboratuvar ortamında yeni bir virüs üretti. Eğer kaçarsa diyor bu laboratuvardan kaçarsa milyonlarca insan ölecek ve küresel pandemiye dönüşecek. Yeni şey de diyor ki kuş gribiyle mevsimsel gribi bir araya getirerek, getirerek böyle bir virüs ürettiler diyor. Bu laboratuvardan kaçtığı zaman diyor küresel bir pandemiye dönüşecek ve milyonlarca İnsan ölecek. Bunu ben demiyorum. Bakın. Bu The Independent gazetesinin 2 Mayıs 2013 tarihi. Bak 2013. Bilge istiyor ya biz yeni öğrendik. Hmm. Halbuki bunu ürettiler zaten ya bunu. Yani grip yeni bir gripin üretildiğini söylüyor zaten bu gazete. Ve kim söylüyor? Gazete söylemiyor. Dünyanın en iyi uzmanlarından oluşan yani bu konuda biyologlarından, virologlarından oluşan uzmanlar var. Röportaj yapmış. Ve diyorlar ki korkunç sorumsuzluk. Bakın bu hala gazetenin sitesinde gözüküyor. Girip bakabilirler. 2 Mayıs 2013 tarihli The Independent gazetesi. O yüzden bilgeyiz. Bakın bizi kandırıyorlar. Sonra da alay ediyorlar. Diyorlar ki ya kusura bakmayın biz bu grip olduğunu yeni bildik. Anladı. Resim 17'yi getirelim mi? Yalan. Ve çalışmasını yapmışlar. Tabii. Bunu Onu getirmeden şu devamını da göstereyim. Tabii. Çünkü önemli. Hadi derler Hangisi ki, gelirse bu artık. Bu gazete haberi vesaire filan. Şimdi bunun çalışması da var. Devamında mesela 5 numaralı görsel. 5 sonra 17 numaralı gelsin. Görsel. Tamam birazdan gelir. Tabii bu da geldi. Heh, bu e, gazetenin bahsettiği çalışma, bilimsel çalışma. Çinliler yapmış. E, e, SARS benzeri bir koronavirüsün e, şey e, AC2 reseptörünü kullanan SARS benzeri bir e, koronavirüsün izolasyonu ve karakterizasyonu. Evet. Bu gazetenin bahsettiği çalışma bu. Grip üretmişler hocam. Burada açık net şekilde gribi ürettiklerini, yeni bir grip, yeni bir virüs, hibrit evet. virüs ürettiklerini açık net olarak gösteriyorlar ya. Söylüyor ya. Ben bunu daha e, pandeminin, e, pandeminin daha doğrusu başında söyledim ya gösterdim. Bu belge ürettik diyor. Yeni bir hibrit virüs ürettik diyor. Her şey Gazetede işte bundan açık, bahsediyor. Açık seçik ortadaydı. Ortada yani. Resim insanları kandırmaya gerek mı? yok yani. Bu sefer Haluk hocamı Buyurun. konuşturacağız. Önce, Resim e, 17 üzerinde. Hocamın... Ama şeyi söyleyeyim yani Tabii. Montaigne'lerin biliyorsun açıklaması vardı hocam ilk. Tabii ki. Oradan yedi darbeyi Tabii ne ki. dedi? Ben dedi ilk araştırmayı yaptı da seninle birlikte evet, konuştuk. Tabii. Bu dedi SARS virüsünün üzerine ACE virüsü evet. ilave edilmiş evet. laboratuvar ortamında üretilmiş evet. dediği gün arkadaşın ipi çekildi. Şu da orijinal şeyidir tabi tabi. Ölüm fermanı o zaman şey verildi. Evet. Pandemi eğer bir pandemi varsa eğer bir salgın varsa siz o salgını 
ürettiğini iddia ettiğiniz aşılarla müdahale ederseniz hem virüsü mutasyona uğratırsınız hem de salgını uzatırsınız. Bu tıpta yapılabilecek en büyük hatadır. Bunu ölmeden önce söylemişti Tabii. hocam. İlk evet. başta onu söyledi, aylar sonra bunu söyledi evet. ve öldü. Evet. Vanden Bosch'e de aynı açıklama tabii tabii, tabii tabii. Hatta Maalesef. bakın şimdi sizin programınıza yani bu benim Suharit Bahti. benim nazarımda ekranların en kaliteli programı. İşte Suharit de, Bakti canlı yayına bağlanmıştı ve Suharit Bakti şöyle bir açıklama yaptı. Korona aşısı tehlikeli ve sizi uyarıyorum bu yolda devam ederseniz felaketinize gideceksiniz. Şimdi Suharit Bakti'nin başına ne geldi biliyor musunuz? Biliyorum. E, halkı kin evet. ve nefrete teşvik etmekten hakkında dosya var. Dava soruşturma başladı, soruşturma evet. başladı. Peki aynı şey bizim başımıza geldi mi? Gelsin. Yani Gelebilir. Ama şu var. var. Önce bizim başımıza gelmeden önce Zafer Kurgöl'ü yargılasın bu savcılar. Yanlışlıkla bir aylık bebeklere aşı yapıldığını kendi söyledi. Savcılar gitsin görevini orada yapsın. Önce bizim başımıza gelmeden önce... Bu millete köpek muamelesi yapanları köpek gibi aşı olacaksınız diyenleri, aşı olmayanlara vatan haini diyenleri gitsin bir güzel görevlerini yapsınlar, yargılasınlar. Benim başıma niye gelsin? Ben Türk milletini savunduğum için bu aşıların bir takım şaibeleri olduğu için beni eğer bir savcı yargılarsa o küreselci bir savcıdır. İlan ediyorum. Şimdi bu üç başak tanesini görüyoruz. Ali Koca. Şimdi bu evet. üç başak tanesi <gülüyor> evet. kıtlık. Bir bakın hocam şimdi oraya ne görüyoruz? Ne kadar ilginç değil mi? İlk evet. bakışta başak tanesi evet. sanmıştım. Kesinlikle. Oysa kuru kafalarla dolu. Gelecekte olan, gelmekte olan aslında geldi. Açlığı, ölümleri çok güzel betimlemişler. Ya bak öyle güzel diyorlar ki sizi öldüreceğiz, sizi yok edeceğiz açlıktan. Ya küresel devleti kabul edin kurtulun. Eylül ya da Ekim ayı buradan ilan ediyorum. Korkunç bir göç gelecek. Asıl o zaman patlayacak. Şu anda... Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Tarım e, Daire Başkanlığı var ya işte ona benzer bir şey. Ve birkaç tane bak IMF'in bile üstüne vazife değil. Ondan sonra e, şey Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde açlık açlık açlık tehdit başla diyor. Biden zaten söylüyor. Evet. Bakın Eylül ya da Ekim buradan tekrar ilan ediyorum. Afganistan'dan Türkiye'ye korkunç bir açlığa bağlı göç başlayacak. Etopya'dan başlayacak. Afrika'dan. Bak, Şimdi şöyle onlar öbür tarafta kayabilir Mısır'a falan tamam ama Türkiye üzerinden Afganistan ondan sonra dediğin gibi Somali, Nijerya, Senegal, Mısır, Mısır bir gram şey alamamış şu an. Buğday yok. Tabii şeye bağlı. Ya, buğday inanılmaz yok. Bağlı. Tabii. Ne oldu? Bir anda yüzde kırkı gitti dünyanın. Hani bu savaş nedeniyle e, Hindistan'da kuraklık var. Bir de Hindistan, buğday yok. Hindistan buğday ihraç ihraç ihraç durdurdu. Yani bir devamı var. Onu da vereyim mi? Haluk Hocam evet. yine devam etsin. Mesela e, Bu iki ama şunu, numaralı. Şunu, şunu şöyle Kursun açıklayalım. Mu? Üç başak tanesi ne anlama geliyor? Üç yıl kıtlık mı? Yani e, bunu hatırlıyor musun? Şeyde e, Time dergisinde Maria soyadını unuttum. Çok zaman geçti. Bir yazı okumuştum. Bu yıl anlatıyor. 2023'e nasıl geçeceğimizi. Bütün bunları anlattı biliyor musun? Açlık diyecek şey. Açlıktan milyonlar ölecek diye yazdı. Bunu yazan sıradan bir profesör. Yani sıradan derken hani orada yazar olarak çalışıyor hiçbir bilgisi yok. Komple teorisyeni değil ama Time'da köşe ama yazıyor. Ama bunu eninde sonunda iklim değişikliğine bağlayacaklar. Tabii ki. Ise, onu göstereceğim. O iki numaralı görseli. Tabii yani. iki numaralı Karbon görseli verelim. Bakalım devamı. İki, i̇ki numaralı görseli veriyoruz. Bu bu arada Mayıs 2022 evet. e, manşeti şey kapağı. Şimdi bir de 21, 2021'de. Evet. Bunu çok Bunu iyi hatırlıyorum. <gülüyor> çok iyi hatırlıyorum. Şimdi, Sen yorumlamıştın. Yani işte. bakın evet. ne yaptılar? Haluk Hoca, bu da 2021'in kapağı. Ne oldu? Biz bunun hepsini gördük. Marketlerde, Amerikan, İngiliz marketlerinde gördük. Türkiye'de birazını gördük. Yani tek tek düşmedi ama yağlar mağlar kalkınca birden herkes hücum ettiğini gördü. Şu, şunun için önemli. Nasıl yaptılar? Evet. Yani 2021 Gıda yılında krizine. bu kapağı yaptı. Kıtlık ekonomisi. Kıtlık ekonomisi dedi. 
sinyali veriyor. Ben, Bak. ben Türker Akıncı'nın programında ne var ne yoktu <gülüyor> bunu yorumladığımı çok iyi hatırlıyorum. Şimdi onu gördüm Elma. Gerçekten o zaman kıtlık demiştik. Ama kimse Aynen. inanmıyordu. Tabii bir, bir e, yıl önce deli diyorlardı. Deli Hatta diyorlardı. iki yıl önce dedik ki bakın kıtlık geliyor. Kıtlık kapıda dedik. Gülüyorlardı. Deli dediler değil mi? Tabii ne Şimdi bakıyoruz yani. dünyanın en önemli e, liderleri, dünyanın evet. en önemli gazeteleri, radyoları, televizyonları kıtlıktan bahsediyor. İşte bu biz gaybi falan bilmedik esasında bu gelen <gülüyor> tufanı görmek için araştırma yapmanız gerekiyor. Dünyayı tanımanız gerekiyor. Dünyayı iyi okumanız gerekiyor. O yüzden şimdi bir daha bir tane daha var. Ama o şimdi da artık emekli askerler, emekli asker dediğime bakmayın. Tartışıyor değil mi? Ee, evet, i̇şte evet. generaller tartışıyor, tartışıyor ve diyorlar ki tek dünya devleti aslında olabilir ama dillerinin ucuyla biraz üstü de örtük söylüyorlar ki komplo teorisini ilan edilmesi. Korkuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Üç numaralı görseli de getirelim arkadaşlar. Çünkü bunlar hep birbirini tamamlayan şeyler. Evet geldi. Bakın şimdi burada çok açık net şekilde. Hocam kıtlık diyorlar ya. Şimdi kıtlığı nasıl yaptılar? İki yıl kapattılar Gece ülkeleri. Burada defalarca bas işte, bas falan. bağırdık ya bunları kapatmayın, ülkeleri kapatmayın. Bak üretim zincirini koparıyorsunuz. Hmm. Bakın 2019'da başlıyor. Şimdi bakın normal seyirde geliyor burada. Şimdi bütün yıllara bakın 2019'da başlıyor yükselmeye gıda krizi. Aynen. Bakın 2020 geliyor. Bakın sürekli bu açılıyor şeyler yani yükseliyor. Evet. 2022'de 2022 artık, peak bakın, artık peak yapıyor. <gülüyor> hani şeyde pik vardı ya hocam. <gülüyor> ya İngiltere <gülüyor> pik noktasına varacağız sonra inişe geçeceğiz. <gülüyor> İngiltere Başbakanı yardımcısı bir hafta önce dedi felaket geliyor. Dedi. Hızlı Artık... trenler vardır böyle evet. hani evet. en yani... yukarıya çıkar sonra aşağı bırakır seni. Ya kapatmışsın iki yıl ülkeyi hocam işte Arkadaşlar, üretim zincirini evet. koparmışsın. Pavul'u düşün. Pavul'un görevi ne? Ama, Fed'in başı. Tamam, değil mi? Son, Pavul açıktan bahsediyor. Resim 18. Oturup düşüneceğiz yani çok ciddi bir felaket geliyor. Yani bugün Türkiye Tarım Bakanı ilk defa kabul etti geçen hafta. Evet, Sonuç dedi, bu mu şimdi yani? Dedi. Finale baktığımızda <gülüyor> hocam, yani transhumanist Buyurun insan. Hocam. İşte transhumanizm bu evet. arkadaşlar. Ya bak gelecekteki değişmiş, fıtratı değişmiş, bedeni değişmiş insan türünde gövde yok e, şeyle hapla beslenen ufacık bir mideye sahip bağırsak sistemi olmayan bir insan hedefleniyor. Zaten bu hapla besle evet uzaylı tip yani hapla beslenmeye devam edersek bir süre sonra vücut hocam, ona göre bir, kendini kaybedecek bir hocam. Bir dünyada vaat ediyorlar metaverse biliyorsunuz. Tabi hocam bir de oranın içine <gülüyor> çekelim. Tabi metaverse dediniz. Şey. Bir de oraya, oraya da gelelim mi şimdi? <gülüyor> gelelim Çok güzel hocam. bir de haç ibadetimiz var tabi. Evet, aynı zamanda tavaf. <gülüyor> e, video 8'e geleceğiz birazdan metaverse'te. Tabii. Şu e, görseli verdikten sonra oraya gelelim çünkü bu da önemli. Bu Kaddafi ile ilgili. Gerçi biz bunun videosunu tamam, da yayınlamıştık. 6 numaralı Altı, görseli verelim arkadaşlar. Çünkü özetliyor yani. Evet. İşte o buradan okuyun Erkan. Yani. Buradan sen oku. Şimdi kend, e, ne demiş? Kendileri virüs yaratacak tüm dünyaya yayılmasını yani. sağlayıp size aşısını, panzehirini satacaklar. Böylece kapitalist şirketler ve para baronları kazanç sağlayacak. Fakat önce çözüm bulmak zaman alacakmış gibi davranılacak. Ve herkese çözüm bulma çabasındaymış gibi davranacaklar. Oysa, Oysa çözümü zaten kendi ellerinde. Muammer Kaddafi'nin 24 Eylül 2009'da Birleşmiş Milletler kürsüsünde yaptığı konuşma. Muammer Kaddafi'nin neden öldürüldüğünün cevabıdır. En büyük tamam çok öldürmek istiyorlar bu, da bu, bu, en büyük bu, sebebi bu, bu. Bu, bu, bu. Bakın bunlar insanlar şöyle diyor ya acaba bundan mı öldürdü? Bundan şimdi tehlikenin farkında değiller. Yani bu gücün farkında değiller esasında. Bu küresel çetenin özellikle küresel ilaç firmaları üzerinden dönderdiği, çevirdiği dolapların farkında değiller. Kadar bir yaşasaydı bakın, çok çıban başı olurdu. Birleşmiş yani. Milletler'in e, izni olmadan, kararı olmadan bombalanan tek ülke budur. Evet aynen öyle. Ee, Libya. Libya. Bombaladılar ve adamı linç ettirdiler. Şimdi ve Clinton videosunu izlerken linç videosunu evet. e, Hillary Clinton güldü kahkaha attı. Evet. Hatta yani o çok kötü falan dedi yüzünü ekşitti sonra güldü. Evet. Bu derece vahim bir tablo. Birincisi buydu sebep ikincisi de ben petrolü artık dolarla satmayacağım. Başka paralarla satacağım dedi sonunu getirdi. Video evet. 8 gelsin Metaverse dedik insanlar küçültülecek uzaylı tip haline getirilecek karbon ayak izleri az olacak. Hatta onunla ilgili bir film de var insanlar bir yerde küçültüyorlar kendilerini ama şu kadarcık yapıyorlar. Böylece maliyeti azalıyor her şeyin yani lüks villalarda yaşıyorlar ama böcekler ne oluyor bilmiyorum. İşte şimdi sanal haccımız başlamak üzere bir maceraya çıkıyoruz. Bundan sonra muhtemelen biliyorsunuz Suudi Arabistan'da şu kararı aldı tekrar 
Türk uçaklarını hava sahasını kapattı. Aa, virüs sebebiyle kapattı? yine kapattı. Tam da haç mevsimine doğru giderken bayram gelecek kurban bayramı kapattı. Şu olacak gibi gözüküyor ileride. Sanal hacca cevaz vermek için aslında zemin oluşturuluyor. Sürekli virüs var denilecek. E ee, hac da yapamıyoruz. Umre de yapamıyoruz. Hemen bir takım hocalar çıkacak diyecek ki bu şartlar altında Metaverse'den hac caizdir. Aynen sanki gerçekten oradaymış gibi Allah kabul eder diyecekler. Suudi Arabistan da bunu onaylayacak çünkü Neon projesinin o sahte dünyanın sahibi biliyorsun Neon projesi dev hızıyla ilerliyor. O da tamam diyecek. Tabii çünkü sisteme bakar mısınız? Çünkü o artık yani, gelirlerini başka bir noktaya aktarmanın ki, peşine gidiyor. Kreselcilerle çalışacak. Bir proje. Şimdi bakın. Minya Türk denilen bir yer var İstanbul'da. Minya Türk gittiniz mi? Evet gittim. Orada Mescid-i Aksa var. Orada dua eden insanlar gördük biz. Onu gerçek Mescid-i Aksa zannedip. Türkiye'de oluyor bu. Yani başında dua ediyor. Mescid-i Aksa'da ben dua ediyorum gibi. Şimdi o yüzden hiç alaya almayın, basite almayın. Hatta bir Kabe maketi etrafında dönen, tavaf eden insanlarımız var bizim. Dolayısıyla bu Metaverse ile birleştiğinde, bir de bu caizdir fetvası geldiğinde Bahamet'i görebiliyor musunuz? Nereye gittiğini bu işte. Evet. O Yok, kadar korkunç bir tavaf. Yani hafif alınacak yani bir konu değil. Yani bunu böyle bir Kabe maketini Metaverse için stadyonun ortasına koyarlar. İnsanları bir güzel tavaf ettirirler. Ondan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı o dönem değişir. Der ki de, belki de değişmeden de der. Bilemiyorum artık onu. Der ki aynen Kabe'de olduğu gibi sevabını alırsınız kardeşim der. Bu ülke neler gördü? Artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Metaverse macerası da tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi kaç dakikamız kalmış bakıyorum. Biraz daha zamanımız var. 10 dakikamız. Haluk Hocam'a veriyorum. 5 dakikamız evet. varmış. Haluk, Haluk Hocam sorunuzu Bütün bekliyorum. her şeyi toparlayalım evet. diyeceğim. Her şeyi gördük bu programda. Peki. Sabotaj dahil. Şimdi ya. en son olarak neler söyleyeceğiz? Şimdi şöyle e, bir kez Serhat Hocam varlığı bize güç verdi. Niye? E, bir tıp insanı olarak, aydın bir insan olarak bir kere bilimsel açıdan açıkladı. Dönen oyunu gördük. Büyük oyunu gördük. Resim Şimdi birileri yazmış. Burada birileri şey diyor. Siz o küreselcilerin yanında bir hiçsiniz isteseler sizi yok ederler. Doğrudur yapabilirler yapamazlar o ayrı. Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Bizler bunları servis etmekle meşgulüz. Bunlarla ilgili her şeyi servis ettik. Açlık oyunları dahil hepsi geldi. Kapıya dayandı. Fakat garip olan ne biliyor musun? Biz bunları anlattıktan sonra birileri devreye giriyor. Şu anda bizim anlattıklarımızın üstüne koyarak biz yapmıştık, biz anlatmıştık şeklinde bir dolayı çarpıyor. Ama servis etmek tamam derken yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> yani servis Çünkü derken biz gerçekleri çok... servis evet. ediyoruz. Yani yani orada şey... Birilerine bağlı olarak değil yani. Şimdi olay şu. Bilgeç ne dedi? iki ay önceki toplantıda. Bilgeç dedi ki komple teorisyenlerin susturun. Bakın o Berlin toplantısında dedi, yeni, söyledi. Yenit söyledi hatta. Evet, komple. Evet. İşte biliyorsun komple sen haber yaptın. Susturun. susturun bunları dedi. Bunlar zararlı oluyor bütün dünyada. Demek ki bir direniş başladı bunlara karşı. Önce itibarını yok ettiler bu tür insanların. Ondan sonra yok etmeye çalıştılar. Ondan sonra tehdit ettiler. Hesaplarını kapattılar ama olmuyor olmuyor bir direniş yükseliyor. Aslında bir direniş yükseliyor bunlara. Korkuyorlar. En çok korktukları zihin. Bilinç, bilinçten korkuyorlar. İnsanlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz insanlara bilinçli olun. Kendi hani kitabımızı da yazıyor. Okuyla başlayan bir kitabımız var bizim. Allah'ın emriyle okuyun ya. Kendi kitabını oku, onu da okumuyorsun. İlk inen surenin yani, adı da Kalem Suresi. İşte yani bak hocam o kadar güzel bir kitabımız var. Buradan yola çıksan gene gerçekleri görecek bir kitleden korkuyorlar. Bunun için bir uyutma politikası dünya çapında korkuyla birlikte empoze ederek bir baskılama ve tek dünya devletine doğru hırsla hakikaten acımasızca bir itiş var. Savaşlar da bunun eseri. Ukrayna Rusya savaşı farklı bir şey değil. Güneyimizde meydana gelen yakında Yunanistan üzerinden Türkiye'ye başlatılacak olan saldırı da bunun eseri. Dünyanın her yerinde kaos, hibrit savaşlar, açlığa bağlı hiç isyanlar, büyük göçler dünya alt üst olacak ve Çaresiz olan insanlara şöyle bir seçenek soracaklar. Cenneti vaat ediyoruz size. Dünya devleti. Metaverse ile birlikte, Neom'la birlikte aldatılmış, kandırılmış kitlelere 
hayal satacaklar. Ve Asıl evrensel felaket. gelir de gelecek. Evet. Evrensel gelir diyecekler size ayda bin, bin işte 50 dolar 100 dolar neyse öyle Çip planları var. Çip 2024'te evet. hocam net tarih veriyorum evet. yani. Bunların hepsini yapacaklar ve insanlar da tıpkı aşıda olduğu gibi Türkiye'de yüzde 90 donu söyleyeyim kabul etme oranı. Başaracaklar mı? Onu göreceğiz. Başaracaklar demiyorum. Ben hala bir umut var. İçimde bir yükseliş var, direnç var. Çünkü Avrupa'da da bunu görüyorum. Resim 25 ile yani bitirelim. Onu söyleyeyim. Amerika'da da var evet. bir direnç. Sonucunu göreceğiz. Ya insanlık kazanacak ya şeytan kazanacak şeytaniyete. O Söyleyecek halde bir şey yok. mücadelemiz Bu çok mücadele çetin. devam edecek. Devam sonuna edecek. kadar. Şimdi şeytan dediniz. Hemen arkada <gülüyor> şeytan ortaya çıktı bir tablo. <gülüyor> evet. Klaus Schwab ve yanında el pençe olmuş Tedros. Bu görüntünün bir benzeri de Bill Gates'in yanında evet. yine Tedros aynı şekilde bunlar, el bunlar, pençe. Bunlar e, bir tarikat, modern tarikat. Onu bahsetmiştik hatırlar mısınız? Yani e, Dünya Ekonomik Forumu'nun esasında bir tarikat olduğunu ve Klaus Schwab'ın sadece bir sıradan bir e, örgütün ya da sivil evet. toplum kuruluşunun başkanı kurucusu değil. Aynı zamanda Şahap Kilisesi olarak geçiyor şey. Dünya Ekonomik Forumu'na Şahap Kilisesi de diyorlar. Şahap Kilisesi. Evet Şahap Kilisesi Çok diyorlar. Güzel. Ben burada şeyleri de e, göstermiştim. Bunun raporlarını, belgelerini. E, bu Burada genç liderler e, Hemen projesi Hemen son sözleri var. alalım. Burada bütün dünya liderlerinin çoğunu yetiştirile, yetiştirdikleri yer. Bilge İsleri, Jeff Bezos'ları burada hepsini biz deşifre ettik. Peki. Teşekkürler. Heyecan verici bir yayındı. Sabotaj dolu bir yayındı. Ben Ama kesmedi bu. Ben de bir cümle söyleyeyim. Tabii hemen. Burada e, lütfen şu ya, anlaşılmasın. E, biz hiçbir şeyden korkmuyoruz. Zaten her şey korkuyla başladı. Eninde sonunda bu kainatın bir sahibi var. O da Allah'tır. Hiç kimse korkmasın. Herkes doğru bildiği yönde bence mücadele etmeye devam etsin. Bence en güzel noktayı koyduk. Herkese iyi geceler. Yakında yine bu programda çok çarpıcı gerçeklerle karşınızda olacağız. Deler Demir büyük resimi sundu.